వెల్కమ్ టు సాక్షి పొలిటికల్ స్పైస్ తాజాగా ఏం జరుగుతోందంటే జనసేన నాయకులు కొంత డిఫెన్స్లో పడ్డారు కొంతమంది నాయకులు ఏమో ఇలా అనలేదు అలా అనలేదు అని పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన స్టేట్మెంట్స్కి వివరణిస్తూ ముందరకెళ్తుంటే మరికొంతమంది కొత్త కొత్త సమస్యలకి మళ్ళీ తెరలేపుతున్నారు లేటెస్ట్గా కిరణ్ రాయల్ ఎవరైతే కాపులు మమ్మల్ని వ్యతిరేకిస్తారో వాళ్ళని వెలివేస్తాం వెళ్ళగొడతాం అనే టోన్లో మాట్లాడడం అనేది తీవ్రమైన ఒక చర్చకి దారి తీసింది ఇద్దరికి కాపు నాయకుడు అని ఒకప్పుడు అనుకున్న పవన్ కళ్యాణ్ ఎప్పుడూ కూడా ఎటువంటి స్టేట్మెంట్స్ చేయలేదు పైగా కాపుల కోసం ఉద్యమించిన ముద్రగడ పద్మనాభం గారు రీసెంట్గా ఘాటుగా రెండు లేఖలు రాసి అక్షింతలు వేసిన విషయం కూడా తెలుసు ఇంతకీ ఏం జరుగుతోంది ఇదే అంశంపై వాళ్ళ కేఎస్ ప్రసాద్ గారితో మాట్లాడబోతున్నాం అందరికీ సుపరిచిత రాజకీయ విశ్లేషకులు ప్రస్తుతం సాక్షి స్టూడియోస్లో ఉన్నారు నమస్కారం సార్ నమస్తే సో పవన్ కళ్యాణ్ కాపు నాయకుడు అని ఒక టైంలో అనుకున్న టైం నుంచి ఇప్పటివరకు ఏమేమి మార్పులు జరిగాయి సార్ ఆయన స్టాండ్లో నిజంగా ఆయన కాపులకి వ్యతిరేకమా ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ చూస్తుంటే అలాగే అనిపిస్తుంది మనం ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు చదువుకున్నప్పుడు అమీబ తన రూపాలను మార్చుకుంటుందన్న దగ్గర ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఆయన ప్రస్థానంలో కమ్యూనిస్ట్ భావజాలాల దగ్గర నుంచి నిన్న హిందూయిజము వాటి మన సనాతన ధర్మాలు ఇవన్నీ మాట్లాడుతుంటే చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంది పైపై దీనికన్నా ముందు ఆయన నాది ఒక విప్లవ పార్టీ విప్లవ తత్వాలు ఉన్న మనిషిని నేను అన్న దగ్గర ఐ డోంట్ నో హూ యూ కెన్ అలైన్ విత్ బీజేపీ అన్న దగ్గర ప్రశ్నకి ఇవాళ పద్దెనిమిదో తారీఖు పిలుపు తర్వాత దానికి తగ్గట్టు మా సామాజిక వర్గానికి ఓటు వేయకపోతే వాళ్ళని అంటే ఓటనే కాకపోయినా ఇఫ్ ది కెనాట్ అలైన్ విత్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్నప్పుడు డెఫినెట్గా వెలేస్తాం అన్న వాళ్ళ అధికార ప్రతినిధి స్థాయి కలిగిన ఒక వ్యక్తి మాట్లాడడం అది ఎట్లా ఉంటుందంటే అంటే సాధారణంగా మనం రాజకీయ క్షేత్రంలో ఒక పార్టీ ఫేస్ ఎట్లా ఉంటుందంటే అధికార ప్రతినిధి రూపంలో ఉంటుంది అండ్ ఆ పార్టీ యొక్క భావజాలాన్ని ఎందుకంటే ఏ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రతిసారి పాతిక పసారు నేను కుల మతాలకు అతీతంగాను నేను ఈ కాపు సామాజిక వర్గం అయినా నాకు అన్ని సమానం అన్న చెప్తున్న ఒరిజినల్ లెక్చర్కి ఎక్కడ సింక్ కాకుండా అసలు పాతిక పసారు అసలు సామాజిక వర్గాల గురించి మాట్లాడే ఏకైక వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ గారు నేను ఇవాళ దాకా ఏ ముఖ్యమంత్రి కలిస్తే పదవి కార్యకర్త సాధించుకోబోయి నేపథ్యంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ ఈరోజు కులాలను పట్టుకుని ఈ విధంగా మాట్లాడింది ఈ కులం చర్చ లేనిదే అసలు ఏ డిబేట్లు లేకపోవడం ఉన్నది నేను ఇప్పటిదాకా చూడలే బట్ అబౌట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఈ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద పార్టీ నుంచి వచ్చిన ఈ ప్రవచనం అండ్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై ఇవాళ మీకు ఉదాహరణకి కన్నబాబు గారు కానీ బొత్స సత్యనారాయణ గారు కానీ ధర్మశ్రీ గారు ఇలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది అంబటి రాంబాబు గారు ఇలాంటి వాళ్ళు తెలుగు వైఎస్ఆర్ సిపి తెలాలని ఉన్నారు చిన్నరాజప్ప గారు గంట శ్రీనివాస్ గారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఇటు పక్క ఎలా ఉన్నారు అంటే మీరు ఎవరిని వెళ్ళేసేస్తారు ఇది కనా టెలైన్ విత్ ప్ర జనసేన పార్టీ అని కానీ వీళ్ళందరినీ మీరు వెళ్ళేస్తానంటే ఇది ఏ ప్రాతిపదం మీద మనం మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఈ ఈ స్టేట్మెంట్ చేసిన వ్యక్తికి ఆ శాంక్యూటీ ఉందంటారా ఆ మాట అనడానికి ఇప్పుడు ఆయనకి శాంక్యూటీ ఉందో లేదా నా విశ్లేషణ కాదు కదా ఆయన ఈజ్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద హిస్ పార్టీ అవును కాబట్టి అధికార ప్రతినిధి ఆయన అదే అధికార ప్రతినిధి హోదాలో మనం ఏం మాట్లాడినా అది ప్రవచనంతో సమానం అదే అంటే అది పార్టీ తరఫున మాట్లాడినట్టే అవుతుంది అవుతుంది కదా ఇప్పుడు దాని దాని అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం వ్యక్తిగా మాట్లాడడం వేరు ఇప్పుడు నా సామాజిక వర్గాన్ని నేను ఓన్ చేసుకుంటూ మేము అందరూ ఒక దగ్గర ఎలా అయినవ్వాలి ఎందుకంటే మనం పిక్నిక్ వచ్చినప్పుడు మా వాళ్ళే వస్తారు కాబట్టి ఆ టైప్లో మాట్లాడడం వేరు బట్ వెన్ యూఆర్ అడ్రస్సింగ్ టు ద ఫోరం అండ్ దట్ నీ పార్టీ రిప్రజెంటేటివ్గా మీరు మాట్లాడుతూ అది ఖచ్చితంగా దానికి రిప్రికేషన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మరొక విషయం విషయం ఏంటంటే నిజంగానే అలాంటి భావజాలం ఉన్నా కూడా బయట బహిరంగంగా ఎవరు చెప్పుకో చెప్పుకోరు వచ్చి చాలా అది అమాయకత్వమా అజ్ఞానమా మూర్ఖత్వమా లేకపోతే ఇంకేదైనా కావాలని చేయడమా అవగాహన రైట్ చూడండి ఎందుకంటే ప్రోన్స్ అండ్ కాన్స్ని ఇఫ్స్ అండ్ బర్డ్స్ని ఇవి ఆలోచించకుండా ఒక డెలిబరేషన్ వచ్చింది అనుకోండి దాని రిప్రకేషన్స్ రీడ్ చేసే అంత నేపథ్యాలు వాళ్ళకు ఉండవు ఇప్పుడు ఓర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఒక పార్టీ విధి విధానం అందుకే చెప్తారు కదా నీ ప్రియాంబలో ఒకటి ఫిక్స్ అయ్యింది అనుకోండి ఒక పార్టీకి దాంట్లోంచి అలానే ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు ఇక్కడ వాళ్ళకి తెలుసో తెలియకో పవన్ కళ్యాణ్ గారి భావజాలం ఏదైతే ఆయన మాధ్యమాల దగ్గర లేదంటే ఆయన పబ్లిక్ డాస్లను మీటింగ్లోనూ మాట్లాడుతుంది అది పార్టీ లేని కింద వీళ్ళందరూ అనుభవించుకొని మాట్లాడుతూ ఉంటారు అవును సో దానివల్ల వచ్చి ప్రాబ్లం ఎట్లా ఉంటుందంటే అందుకే మీరు చూడండి వాళ్ళు మిగిలిన పార్టీ అధికార ప్రతినిధులకి వాళ్ళని చాలా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు వాళ్ళు ఒక లోకల్ ఎడిషన్ పట్టుకుని వచ్చి మాట్లాడుతుంటారు డిబేట్లలో కానీ వాటిని నేను చాలా చాలా చెప్పా కూడా బికాస్ ఇది లోకల్ ఎడిషన్ అన్నదంటే ఒక ఇప్పుడు ఒక సర్టన్ టెరిటరీని డిసైడ్ చేసేది రైట్ బట్ ఇన్
కుపస్తమండ కులంలో ఒకే దగ్గర కన్ఫైన్ అయిపోయి ఎందుకంటే కుల మతాలకు అతీతంగా ఉన్న ప్రజాస్వామ్యంలో ఒకే కులానికి మతానికి కన్ఫైన్ అయ్యి మాట్లాడితే కూడా తీవ్ర పరిణామం అంటే ఇక్కడ అలా అన్వయించుకోవాలంటారా బికాస్ అంటే ఎవరైతే కాపులు వ్యతిరేకిస్తారో వాళ్ళని వెలివేస్తా ఉండము అది కాపుల్ని టార్గెట్ చేసేటప్పుడు రెడ్లను గురించి కానీ ఇంకోటి నేను కమ్మ సామాజిక వర్గం నుంచి కానీ ఎవరి గురించి అనలేదు అంటే ఏమిటి ఇది ఇమోషనల్ బ్లాక్ మెయిలా అది వాళ్ళకి అదే చెప్తున్నాడు వాళ్ళు టెరిటరీ ఫిక్స్ చేసుకుని వాళ్ళతోనే అన్ని పనులు అయిపోతాయి అనుకున్న అవగాహన రాయిచ్చా అని చెప్తాను అది ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ సామాజిక వర్గం ఒకదాంతోనే ప్రజాస్వామ్యం నెలకొల్పడం ఇంపాసిబుల్ టు నెక్స్ట్ వాళ్ళు అనుకుంటే ఇరవై ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ మధ్యలో ఉన్న ఆ సామాజిక వర్గం ఒక ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి మిగిలిన సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సామాజిక వర్గం నిశ్చేజంగా ఉండదు కదా ఉండదు వేరే వేరే సామాజిక వర్గాలు వాళ్ళు వాళ్ళు కన్ఫైన్ అవుతారు వాళ్ళ సామాజిక వర్గ పరిరక్షణకి పెద్ద ఉదంతాలు తీసుకుంటారు అప్పుడు అప్పుడు బీసీ కన్ఫైన్ అయింది అనుకోండి అగ్గి దగ్గర యాభై ఐదు పర్సెంట్ ఉన్నాయి జాతీయ స్థాయిలో ఇవాళ రాష్ట్రంలో కూడా యాభై ఐదు పర్సెంట్ ఉన్నారు వాళ్ళు అవును సో అంచేత మనం నిర్ణయం మన చేతిలో లేని విషయాలని మనం మనకు అన్వయించుకుని మాట్లాడదాం అదొక పార్టీ లైన్ కింద జస్టిఫై చేద్దాం అనుకుంటే ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ మీరు అన్నట్టుగా కొంచెం డీప్గా కూడా ఎందుకు చూడాలంటే అంటే కాపులందరూ మాతో ఉండవలసిన బాధ్యత ఉంది అలా లేని వాళ్ళని మేము తీసేస్తాం పీకేస్తాం అని చెప్పడం వెలివేస్తాం అదే చెప్తున్నాను సారాంశం అదే అయినప్పుడు ప్రజెంటేషన్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అది మనకి ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో ఎన్నో రోజులు బట్టి మనం అధికారం కోసం పరితపిస్తున్న దగ్గర ఒక సువర్ణ అవకాశం మలుచుకునే విధానం అయితే అన్వయించుకునే విధానం మలుచుకునే విధానం కనుక స్థిరం ఉందంటే ఇది మనకు ఒక ఆపర్చునిటీ ఈ ప్లాట్ఫామ్లో ప్రజారాజ్యంతో విఫలమయ్యాం ఈ ఇది ఇంకొకసారి మనం ట్రైలెండర్ అనుకోకుండా మనం ఖచ్చితంగా మనం మనం పరిరక్షించుకోవడానికి ఇది ఒక వేదిక కాబోతుంది ఈ వేదికకి అనుసంధానించుకుని ముందుకెళ్ళడం సులభతరం అవుతుందని చెప్పడం జస్టిఫికేషన్ అంటాం అది అది కాకుండా దాన్ని ఒక ఒక ప్రేరణాత్మకంగా చెప్పి ఒక ఎఫెక్టివ్ మేనేజ్మెంట్లో దాంట్లో నెగిటివ్ రీడింగ్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అనుకో నువ్వు నాకు చెప్పడం కన్నా దగ్గర వస్తుంది ఇందుకే ఈ మధ్య ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గారి అంటే తల్లి గారి తండ్రి గారి కులం ఏమిటి అనే ఒక చర్చ కూడా అసలు అసలు కాపు సామాజిక వర్గానికి వీళ్ళకి వీళ్ళ కుటుంబానికి సంబంధం ఉందా అనే ఒక చర్చ కూడా వచ్చింది సరే అవన్నీ చాలా మనం అల్పమైన చర్చలుగా భావిస్తూ పక్కకు వెళ్ళిపోతే కూడా ఒక పాయింట్ ఏంటంటే ముద్రగడ పద్మనాభం గారికి ప్రత్యేకంగా ఒక డిసప్పాయింట్మెంట్ ఒక ఆగ్రహం అనలేను కానీ ఒక విధమైన ఇంకా ఏం చెప్పాలి ఒక హోప్లెస్ ఫీలింగ్ వచ్చింది ఈ పార్టీని చూశాక అందుకే ఆయన అంత ఘాటైన లేఖ రాశారు ఎందుకంటారు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఇందాక వాళ్ళు ఎవరెవరు ఏదేదో చర్చలు చర్చిస్తున్నప్పుడు మనది కుటుంబ వ్యవస్థలో తండ్రి చుట్టూ పెన వేసుకునే వ్యవస్థ మనది తండ్రి ఐడెంటిటీతోనే మన ఐడెంటిటీ అవును ఇది ప్రాథమిక అవగాహన అవును ఆ విధంగా మాట్లాడే వాళ్ళకి కానీ ఎవరైనా సరే మనం సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండదు అది పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆఫీస్ నుంచి ఎవరైనా సరే దానికి ప్రతిస్పందిస్తే కూడా అనవసరం ఏం చర్చ అంటాను నేను బికాస్ ఐఎమ్ హియర్ బికాస్ ఆఫ్ మై డ గ్రేట్ డాడ్ అలాగే హీఈస్ ఆల్సో దేర్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ గ్రేట్ డాడ్ అవును ఎవరికైనా తండ్రి స్థానం తండ్రి స్థానం ఆ తండ్రి నుంచే మన సమాజంలో మనకు ఐడెంటిటీ క్రియేట్ అవుతుంది అన్న విషయం చెప్పుకోగలిగి కరెక్ట్ తండ్రికి పెద్ద మనసు ఉండి ఏ కులం వాళ్ళైనా పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు తల్లి కులంతో మనకి సంబంధం లేదు తండ్రి కులంతోనే మనది మన ఐడెంటిటీ అన్నది ప్రాథమిక అవగాహన అంటే మరి పెద్ద మనసుతో చేసుకున్నారా లేక వీళ్ళ కులం గురించి ఎప్పుడు ప్రస్తావన రాలేదు కాబట్టి మార్చారా మార్చుకు చెప్పారా లేక వేరే మరొకటి ఉందా మరొక కోణం ఉందా అని చర్చ జరిగింది అవన్నీ సార్ పక్కన పెడితే ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నది ఏంటంటే ముద్రగడ గారికి ఎందువల్ల అంత ఇప్పుడు కొంతమంది కొన్ని చూసే విధానాలు ఉంటాయి ముద్రగడ గారు కానీ ఒక హరిరామ్ జోగే గారు కానీ ఓ దాసర్ రాము గారు లాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి వ్యక్తులు ఏంటంటే వాళ్ళ సామాజిక వర్గాల మీద వాళ్ళకి పూర్తిగా కమిట్మెంట్తో పనిచేస్తున్న వ్యక్తులు అవును అవును సో అలాంటి దగ్గర ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఈ సామాజిక వర్గానికి ఖచ్చితంగా పెద్దపేట వేసే నేపథ్యంకి ఎప్పుడైతే తెరలేపబడుతుందో అక్కడ ఒక చిన్న విషయంలో పొరపాటు వచ్చినా వాళ్ళకి డైజెస్ట్ చేసుకోలేదు ఉదాహరణకి హరిరామ్ జోగే గారు ఆయన ప్రాస్పెక్టులో పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ప్రతిష్ఠించుకోగలిగారు సామాజిక వర్గ ప్రాస్పెక్టుల్లో ముద్రగడ్డ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ప్రతిష్ఠించుకోలేకపోయారు ఎందుకంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్ మాడ్యూల్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారిని వాళ్ళ అన్నయ్య గారిని చూసాడు ఆయన సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందా డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటుందా అన్న దాంట్లో ఆయన రీడింగ్స్లో సింక్ కాట్లే అవును అలాగే దాసర్ రాము గారు ప్రయత్నిస్తూలో ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మా మహన్ బాడు వంగవీట్ మోహన్ రంగా గారు అనంతరం ఆ సామాజిక వర్గంలో ఒక ఐకానిక్ పర్సనాలిటీ వాళ్ళ చుట్టూ పరిభ్రమించే రాజకీయం అనుకోండి లేదంటే ఆ సామాజిక వర్గ పరిరక్షణకి ఒక ఐకానిక్ పర్సనాలిటీ కోసం దే
ఇప్పుడు అర్రమ్ జోగ గారిది కూడా అదే ఉంటుంది నేను ఎప్పుడైతే పవన్ కళ్యాణ్ మనం అనుకుంటున్నప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళు ఎందుకు సెలైన్ అవ్వట్లేదు అన్నది ఆయనకి ప్రాబ్లం ఉంటుంది అవును సో ఓవరాల్గా ఈ ఒక త్రీ పాకెట్స్ కింద ఎస్టాబ్లిష్ అవుతున్నప్పుడు మేబీ దాసర రాము గారు హర్రమ్ జోగ గారు అలైన్ అవ్వచ్చు బట్ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ ఆ థర్డ్ పాకెట్ ఈస్ ఆల్రెడీ డిస్బ్యాండెడ్ అనేది కదా అర్థం అంతే సో డెఫినెట్గా వాళ్ళ ప్రాస్పెక్ట్లో ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పర్సనాలిటీ అవును దానికి ఫుల్ యాక్సెప్టెన్స్ లేదన్నది జస్టిఫై అయింది సో జస్టిఫై కానప్పుడు మొదరగారు గారు లాంటి వాళ్ళకి భావాలు హర్ట్ అవ్వడం సర్వసాధారణ ఇప్పుడు ఉదాహరణకి దాసర్ నారాయణ రావు గారు ఉండేవారు కదా సినిమా పరిస్థితులు ఆయన చనిపోయిన అనంతరం ఇంకా ఇంకా పెద్ద దిక్కు లేకుండా అయిపోయింది సో ఆ రోజు ఎవరు ఆ షూస్ లోకి వెళ్ళలేకపోతున్నారు బికాస్ తీసుకుంటారనుకున్నారు మళ్ళీ ఆయన సడన్ గా కాడు వదిలేశారు ఇలాంటి విషయాల్లో అంటే హెచ్చు తగ్గులకి ఫ్లక్చువేషన్స్ ని సంపాదించడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా అది ఒక వ్యక్తి యొక్క దాని ఏమంటారంటే విజువలైజేషన్స్ లో ఆయనకి అంత పెద్ద మనసు ఉన్నప్పుడే జస్టిఫికేషన్స్ జరుగుతాయి అవును ఇప్పుడు ఒక వ్యవస్థని నడిపించి లేదంటే దాన్ని లీడ్ చేయడానికి ఆ వ్యవస్థలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని నా అనుకున్నప్పుడే దాని యొక్క వైవిధ్యభరితమైన రిజల్ట్స్ ఉంటాయి సో ఆ వైవిధ్యభరితమైన రిజల్ట్స్ కోసం ఏంటంటే సైమనం చాలా ఇంపార్టెంట్ అంట రైట్ సైమనాన్ని సంపాదించుకోలేని వ్యక్తితో ఇది సాధ్యం కాదన్నది మొదటగడి గారి ఆస్పెక్ట్ అవును అండ్ ఇప్పుడు అప్పటి వరకు అంటే ఒక ఇన్కన్సిస్టెన్సీని డిమాన్స్ట్రేట్ చేస్తూ వచ్చారు పవన్ కళ్యాణ్ అనే ఒక అంటే అది ముద్ర మాత్రమే కాదు నిజంగానే ఆయన పొలిటికల్ అలయన్సెస్ అనేక విషయాల్లో ఆయన మాటలు మార్చిన పద్ధతి చూస్తే డెఫినెట్గా ఆయన కన్సిస్టెంట్గా ఆయన ప్రియాంబులు ఏంటో అర్థం కావట్లేదు అంటారు సో విత్ రెఫరెన్స్ టు కాపూస్ ఇవాళ రోజున వాట్ ఇస్ జనసేన స్టాండ్ అని అర్థం చేసుకోవాలి ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ నుంచి అండ్ ఫర్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ అదే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఆయన్ని కన్ఫైన్ చేసుకోవడానికి సామాజిక వర్గం అంత సిద్ధపడి లేనప్పుడు ఈయన ఏం చెప్పినా అది ప్రవచనం కాదు కదా అది కాదు కరెక్టే ఫస్ట్ ఈయన అలైన్ అవడానికి ఒక డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ అయిపోయి ఆ గ్రూప్స్ అడ్రస్ చేసి లేనంత సామర్థ్యం ఎత్తుంది ఉన్నప్పుడు దాన్ని షోయింగ్ సమ్ ఇగో మెకానిజం అవును మొదటగడ గారి దగ్గరకు వచ్చేసరి కల్లా ఈజ్ వర్కింగ్ విత్ డిఫరెంట్ ఈగో సో అది ఎప్పుడైతే జస్టిఫై కాదో ఆ గ్రూప్స్ లో సమ్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ నాట్ అలైనింగ్ విత్ హిమ్ అన్నది జస్టిఫై అయిపోయింది అవును పైపచ్చు నిన్న ఒక అధికార ప్రతినిధి స్థాయిలో ఉన్న ఆ వ్యక్తి మాట్లాడింది కూడా ఇట్స్ డెలిబరేషన్ అన్నది ఆన్ వాట్ కెపాసిటీ ఇంకా మళ్ళీ ఆలోచించుకోవడం ప్రతి ఒక్కడికి ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ గా ఆ సామాజిక వర్గంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి వినయ్ విధేయత పవన్ కళ్యాణ్ గారికి చూపించాలన్న రూల్ అయితే లేదు కదా అవును ఎవరికైనా ఇప్పుడు నా సామాజిక వర్గంలో నాకు ఉన్న టాల్ పర్సనాలిటీకి నేను వినయ్ విధేతలు చూపించాలి అలాగే మీ సామాజిక వర్గంలో ఉన్న వాళ్ళకి వినయ్ విధేతలు చూపించాలనే మ్యాండేట్ మనకి ఎక్కడ రాజ్యాంగంలో లేదు కదా లేదు లేదు కానీ వీళ్ళు ఎవరు మనం శాసించడానికి అన్న కోణానికి ఆవిష్కరించబడింది కదా వీళ్ళు శాసిస్తున్నారు వెన్ దే ఆర్ డిమాండింగ్ ఎస్ డిమాండింగ్ సప్లై కావాలి కదా అవును అట్ని సప్లై లేనప్పుడు డెఫినెట్గా అయితే డిమాండ్ ధర ధర డిమాండ్ ఎక్కువ ఉండి సప్లై లేకపోతే ధర పెరిగిపోతుంది ధర పెంచుకుంటూ పోతున్నారు యాజ్ ఇఫ్ ప్రోడక్ట్ డిమాండ్ ఉన్నట్టు ప్రోడక్ట్ డిమాండ్ లేని జస్టిఫై అవుతున్నప్పుడు అవును డిమాండ్ లేదు ఇప్పుడు సప్లై ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అది సో ఎవిడెంట్లీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే సామాజిక వర్గం అనే లెన్స్లోంచి చూడాలా చూడకూడదా అనే క్లారిటీ పోనీ ఎలక్షనీయరింగ్లో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది ఏదో ఒక లెక్కలు ఉంటాయి ఓకే ఇది మా సామాజిక వర్గం ఇది వీళ్ళ సామాజిక వర్గం ఇంతలో నేను ఇలా చేస్తే ఇలా వస్తుందని ఆ స్ట్రాటజీ కూడా ఎక్కడ కనిపిస్తున్నట్టు మనకి ఎక్కడ అలా అటువంటి దాఖలాలు ఎక్కడ కనిపించలేదు జనసేన నుంచి కనపడవు నువ్వు మీకు ఒకటే చెప్తున్నాను ఎప్పుడైనా ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా సామాజిక వర్గ అనే కాన్సెప్ట్లో కనుక ముందుకు వెళ్తే దానికి మనకి కర్ణాటకలో కుమారస్వామి గారే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక రెండు నేషనల్ పార్టీలు డామినేషన్స్ జరుగుతుంది దగ్గర ఒక రీజనల్ ప్రాస్పెక్టర్తో ముందుకు వెళ్తూ కుమారస్వామి గారు ఎక్కడ కన్ఫైన్ అవుతున్నారు మహిత మైసూర్ అండ్ రేడియస్లోనే కన్ఫైన్ అయిపోతున్నారు ప్రతిసారి దానికి ఒక అధికార స్థాపనకి సాధ్యమైనంత మెజారిటీ సంపాదించుకోలేకపోతుంది అవును దట్స్ ఆల్ ప్రాక్టికల్లీ ప్రూవన్ థింగ్స్ కదా అదే నేపథ్యంలో కులమతాలకి ముడిపెట్టి కొన్ని ఏ రాజకీయం చేద్దామన్నా ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కన్సిడరేషన్ ఇన్ డెమోక్రసీ మీరు మొదట చర్చ మొదట్లో అన్నట్టు కులాలకి మతాలకి అన్నిటికీ అతీతమైన పార్టీ అని చెప్పుకుంటున్న జనసేన ఒక కులాన్ని గురించి ప్రత్యేకంగా ఒక స్టేట్మెంట్ చేశారు అదే చెప్తున్నాను ఎంతసేపు సామాజిక వర్గాలు కులాలు మతాలకి అతీతం అని లాస్ట్కి అటు భూమి గుండ్రంగా ఉన్నట్టు అక్కడికే వచ్చి కన్ఫైన్ అయిపోతుంది సో అది అది చాలా ప్రాబ్లమేటిక్ సిచ్యువేషన్ డ్రైవ్ అవుతుంది సో సూటిగా చెప్తే ప్రసాద్ గారు ఈసారి మరి సామాజిక వర్గాల ప్రభావం ఖచ్చితంగ
ఇప్పుడు మీరు ఉదాహరణకి తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్లో చౌదరి సామాజిక వర్గంతో శాసించబడుతుందంటే విచ్ ఈస్ రెడిక్లెస్ అంటే ద సేమ్ రెడ్డి సామాజిక వర్గంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు శాసిస్తున్నారంటే రెడిక్లెస్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకు చెప్పొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఈయన కాకినాడలో చంద్రశేఖర రెడ్డి గారి మీద ఊరికే పడేది అంత పదహారు వందలు పద్దెనిమిది వందల మధ్యలో ఉంటారు రెడ్డి సామాజిక వర్గం నలభై ఒక్క పర్సెంట్ స్కాపు సామాజిక వర్గం వాళ్ళు రెడ్డి సామాజిక వర్గం అనుకున్నారు గెలిచారు కదా అక్కడ అది మీకు అదే చెప్తున్నాను ప్రభ ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజా ప్రతినిధులు కుల మతాలకు అతిథిగా చూడబడతారు కుల ప్రాతిపదిక మీద ఎప్పుడు ఓటు ట్రావెల్ కాదు అవ్వదు కూడా ఏదో జస్ట్ మనవాడు అని ఒక కన్సిడరేషన్ ఉండొచ్చేమో కానీ ఎక్కడో అది కూడా పొలిటికల్ ఏరాలో ఈ అంటే దెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రూవన్ లెగసీ దర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ కన్సిడరేషన్ అది అర్థమైంది చాలా వాస్తవాలు ఇంపార్టెంట్ సార్ మీరు యు ఆర్ స్పీకింగ్ ట్రూత్ యాక్చువల్లీ బికాస్ అది నిజమా నిజంగానే ఒక లెగసీ ఉంటే సరే మనవాడు అని అప్పుడు నెత్తికెట్టుకుంటారేమో మనవాడు కూడా అని ఒక సంతోషం తప్ప లెగసీ కన్సిస్టెన్సీ పర్ఫార్మెన్స్ కంటెంట్ లేకపోతే ఎంత మనవాడైనా కూడా అక్కడ వరకే ఇప్పుడు ఆయనకే వర్తిస్తుంది కంటెంట్ ఉంటే కంటెంట్ కన్నా కటౌట్ చూసి జడవాలి అన్న దగ్గర కటౌట్ కంటెంట్ ఉండాలన్నది మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంకొక ఇప్పుడు కీలకమైన ఈ స్టేట్మెంట్కి వచ్చి డీకోడ్ చేసి మళ్ళీ అడుగుతున్నాను ఏంటంటే వెలివేయడం అంటే వాడు దే మీన్ ఎక్కడి నుంచి ఎవరు వెలివేస్తారని మీకేం అర్థమవుతుందని చెప్తున్నాను కదా దేనైనా సరే పీక్స్ టు ద ఇన్ఫినెట్ తీసుకెళ్ళిపోయి ఆ పీక్స్లోంచి పరాకాష్ట చూద్దాం అనుకున్నప్పుడు సాధ్యపడవు అదే చెప్తున్నాను ఎప్పటికైనా సరే ద బ్యూటీ ఆఫ్ డెమోక్రసీలు అంట్లో దాన్ని యూ వాంట్ డైజెస్ట్ వాట్ ఈస్ డెమోక్రసీ అనేది రైట్ దాంట్లో అందరూ ప్రజల చేత ప్రజల వల్ల ప్రజల కొరకు ద ప్రైమరీ డెఫినేషన్ ఆఫ్ డెమోక్రసీని విభిన్నంగా చేద్దామంటే ఇక్కడ ఎక్కడ ప్రజలు లేకుండా లేడు కదా ఆ ప్రజల కోసం నువ్వు చేస్తుంది దాంట్లో విలువేస్తారు విప్లవం ఇవన్నీ మాట్లాడితే ఎలా అయినా అవ్వట్లేదన్న విషయం గ్రహించగలిగితే విప్లవ సాహిత్యం విప్లవ భావాలు ఉన్న వాళ్ళకి సమాజం ఎక్కడ కూర్చోబెడుతుందో అక్కడ కూర్చోబెడుతుంది మిమ్మల్ని ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రియలైజేషన్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లం అండ్ ఇక్కడ మరి పార్టీ కాంపోజిషన్ గురించి ఏం చెప్పాలి చాలామంది కాపులైన అంటే కాపుల వల్ల వచ్చారని కాదు బట్ కాపులైన నాయకులు తోసివేయబడ్డారు పార్టీ నుంచి గతంలో ఉదాహరణకి మనకి చెప్పక్కర్లేదు పేర్లు చాలామంది కీ నాయ కీ లీడర్స్ వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడున్న పార్టీ కాంపోజిషన్లో ఉంది జనసేనలో ఉండే నాయకులకి ప్రసాద్ గారు మరి నేను విశాఖ ఇన్ఛార్జ్ జాయిన్ అయ్యాడు కదా వైఎస్ఆర్సీపీ నుంచి పంచకార్ల గారు చాలా కనబడుతూ ఉంటాయి వాళ్ళకి అవన్నీ కాదండి ఇవన్నీ వీటితో ఏవీ కావు అసలు ద ఒరిజినల్ దాని ఏమంటారు అంటే పిక్చర్ ఆఫ్ ద రెస్పెక్టివ్ పార్టీని చూసి కుల మతాలకు అతీతంగా ఎవడైనా ఎలా అవుతారు ఇఫ్ యూ కన్ఫైన్ టు యువర్ టెరిటరీ అనుకుంటే మాత్రం అది ప్రజాస్వామ్యంలో చేయాలి సో ఐ మాస్క్ యూ అగైన్ స్ట్రేట్ Do you think he is confined to his territory or do you think he is confined to his territory and saying something else? No, he is parallelly deployed by BJP. So, deployed by BJP, the task is not going to fulfill the task. The agenda is not going to be able to do it. The agenda is not going to be able to do it. The agenda is not going to be able to do it. The agenda is not going to be able to do it. The party agenda is not going to be able to do it. It's not going to be able to do it. It's not going to be able to do it. ముందు పెట్టుకుని ఆ సినిమా నుంచి నా ఐడెంటిటీ ఇది అని చెప్పి ప్రజలకు పరిచయం చేస్తూ భావావేశాలని భావోద్వేగాలని రెచ్చగొడుతున్నా తప్ప ఇంకేం జస్టిఫికేషన్ జరగట్లే అంబట్ రాంబాబు గారు మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ అని చెప్పి ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఆయన వీడియోలు కూడా ప్లే చేసి చెప్పారు సార్ మీరు చూసే ఉంటారు మీ కామెంట్ ఆన్ దిస్ అంటే ఆయనకి నిలకడ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ రాజకీయాల్లో నిలకడగా మనం నమ్మిన సిద్ధాంతానికి కట్టుబడి ఉన్నప్పుడు ప్రజాస్వామ్యంలో కన్సిడరేషన్స్ ఉంటాయి ఉడుదురుకులు సర్వసాధారణం ఎవరికైనా సరే గెలిపోవటంలో ముడిపెట్టి మనం మాట్లాడుకోవద్దు ద ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఇస్ తర్వాత అడాప్టబిలిటీ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మనకి కమ్యూనిస్ట్ భావజాల నుంచి సడన్గా ప్రజాస్వామ్యవాది కింద ఆర్ఎస్ఎస్ భావజాలతో ఎలా అయిపోతే ఇక్కడ ఎక్కడికి అసలు రెండు విభిన్న ధృవాలు అవును ఆ విభిన్న ధృవాలను నువ్వు జస్టిఫై చేస్తే ఇవాళ మళ్ళీ నీ భావజాలం విప్లవ సాహిత్యం విప్లవ పార్టీ అంటున్నావు సో ఇక్కడ మళ్ళీ సడన్గా బీజేపీతో పోతూ ఇవాళ పద్దెనిమిది తారీఖు నేను పిలుపు వచ్చింది నాకు వెళ్ళిపోతున్నాను మళ్ళీ హిందూ భావజాలాలు మన సంస్కృతి సనాతన ధర్మాల గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే అసలు వాట్ ఈస్ అక్క బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అన్న దగ్గరే అందరూ ముడిపడి ఉంటుంది రైట్ సో ఎప్పుడైతే సింక్ కావట్లేదు అప్పుడు మీరు అన్నట్టు ద ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఈస్ ప్లేయింగ్ ఏ వైటల్ రోల్ అన్నప్పుడు ప్రజాస్వామ్యంలో కొలమానం చేసేది వాటిల మీదే సో ఇప్పటికి ఇప్పటి వరకు ఉన్న స్టేట్మెంట్లలో కానీ స్పీచ్ల్లో కానీ ఒక కన్సిస్టెన్సీ లేదు అది దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆల్సో ఇప్పటికీ ఇఫ్ యూ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ వాట్ డస్ సో అండ్ స
ఎందుకంటే ఇస్తున్నారు ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది అంటే వీళ్ళు మరీ తెలియక చేయట్లేదు కావాలని మీడియా అటెన్షన్ తిప్పుకోవడానికి ఇలాగా మరీ ఇంతటి తీవ్రమైన ఏంటి ఆలోచన లేని స్టేట్మెంట్లు చేస్తున్నారేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అంత ఆలోచన రహితంగా అనిపిస్తున్నాయి ఒక రప్చరు అన్వాంటెడ్ సిచ్యువేషన్ సొసైటీలో క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాని రెప్రికేషన్స్ లీడ్ చేస్తున్నారా లేకపోతే ఆ రెప్రికేషన్స్తో సస్టైన్ అవుదామని ప్రయత్నిస్తున్నారు ఈ రెండింటికి చాలా ఇది ఉంటుంది ఆ రెప్రికేషన్స్తో మీరు సస్టైన్ అయితే కాలేరు ఆ రెప్రికేషన్స్ని దాన్ని ఏమంటారు భరించి దాన్ని ఎదుర్కొనే అంత నేపథ్యం కూడా మీ దగ్గర లేదు అత్యంత సమాజంలో సమాజం ఒక ఒక బ్యూటిఫుల్ డెక్రమ్తో నడుస్తూ ఉంటుంది అవును ఆ హార్మోనీని ఎప్పుడైనా డిస్టర్బ్ చేయడానికి చేస్తున్న పనులకి సమాజం తీసుకునే నిర్ణయం చాలా మీకన్నా రెవల్యూషనరీగా ఉంటుంది దానికి సిద్ధపడాలి దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది రైట్ కేశ్ ప్రసాద్ గారు విల్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ బికాస్ రోజుకొక కొత్త స్టేట్మెంట్ వస్తుంది కాబట్టి చాలామందికి ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఇది ఇదంతా బట్ రాజకీయాల్లో ప్రజాస్వామ్యంలో చాలా దురదృష్టకరం ఫ్రాంక్లీ చెప్పాలంటే థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ యూర్ టైం నమస